ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രിക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രിക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡേറ്റയിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈയിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ വളരെ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ തീർന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് സാരം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജുകൾ കോളുകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഓൺലൈനായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോബ്ലംസുകൾ അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ പരിഹരിക്കാനും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ അതായത് മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എത്രയാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആ ഒരു സ്പീഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഗെയിമുകൾക്കും മാത്രമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സാധാരണഗതി നമ്മുടെ മൊബൈൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അല്ലാതെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഗെയിമുകളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റായി പോകാറുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റായി പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റ് അവർക്ക് കൂടി സ്പ്ലിറ്റായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഗെയിമുകൾക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടാതെ വരും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഗെയിമുകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഗെയിമുകളിലേക്കും പോകുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ട്രിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് സെലക്ട് ആപ്ലി ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നേരെയുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് അതായത് ഇത് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഗെയിമുകളും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം വാട്സപ്പിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഇത് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഗെയിമുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ ഇനേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്ലോക്കർ എന്ന പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ